আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনারা ভালো আছেন আমি জানি ভালো থাকতেই হবে কারণ আমরা গরিব মানুষ খারাপ থাকার কোনো উপায় নাই ভালো আমাদের সবাইকে থাকতে হবে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে সেই সাথে বাবা মা সবার দেখাশোনা করতে হবে সবার দোয়া আশীর্বাদ সাথে রাখতে হবে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা গল্প শেয়ার করব যে গল্পটা জানি না আপনারা কোথাও এরকম কোনো গল্প শুনেছেন কিনা তবে আমার মনে হয় শুনেননি তার জন্য আমি আপনাদের সাথে গল্পটা শেয়ার করতে চাচ্ছি আশা করছি সবাই গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চলুন আমরা গল্পের মূল পর্বে চলে যাই গল্পের মূল পর্ব হচ্ছে আগের দিনের মানুষেরা একটু বেখেয়ালে ছিল তারা একটু ওই ছেলে মেয়ের জন্য বা যারা একটু বৃত্তবান ছিল তারা কিন্তু দু চারটা করে বিয়ে করত তো দেখা গেছে একটা সময় কিন্তু বয়সের টানা পড়নায় একটা সময় কিন্তু বয়সের শেষ পর্যায়ে এসে যখন দেখা গেছে তারা একটা বিয়ে করে তখন ওই যে কালচার ঠিক না রাখতে পেরে কিন্তু বিয়েটা করে তো শেষ পর্যন্ত কি নৌকা চালাইতে পারবো না কিন্তু নৌকা দেখা লোভ হয়েছে এই নৌকাটা আমার লাগবো তাই লেগে সম্ভব আমি রাস্তা দিয়ে একটা লোক যদি একটা বড় সুন্দর মোটরসাইকেল নিয়ে যায় সেই মোটরসাইকেলটা আমি দেখে আমার ভালো লাগছে কিন্তু আমার তো বুঝতে হবে যে এই নৌকাটা এই মোটরসাইকেলটা আমি চালাইতে পারবো কিনা যদি চালাইতে না পারি তাহলে এটা দেখা তো আমার লোক করে লাভ নেই আমি দেখছি কিনে আনছি কিন্তু চালাইতে পারি না তাহলে টাকা দিয়ে আমি জিনিস কিনে নিয়ে আসলাম আমার পছন্দের জিনিস অন্য মানুষে চালাইবো আর আমি চাই চাই দেখবো তাই না তো আসলে এটা তো ঠিক না আমাকে বুঝতে হবে যে আমি এটার উপযুক্ত কিনা বা আমি এটা এই জিনিসটা নিয়ে এই জিনিসটা আমি ব্যবহার করতে পারবো কিনা সেই জন্য আমি সক্ষম আছি কিনা এটা বুঝতে হবে তো এরকমভাবে ওই মুরব্বী কেল আপনার তিন চারটে বিয়ে করেছেন শেষ পর্যায়ে যে বিয়েটা করেছেন শেষ বয়সে এসে সেই মেয়েটা ছিল একটু মাঝে মোটামুটি বয়সী তো মোটামুটি বয়সে মেয়েরা কিন্তু চব্বিশ পঁচিশ বছরে কিন্তু একবারে ম্যাচুরেট তখন তাদের জীবনযাপনের কিন্তু একটা মোটামুটি একটা ধাপে এসে পৌঁছায় সেটা সেক্সুয়াল বলেন স্বাভাবিক জীবনযাপন বলেন ফ্যামিলিগত বলেন আদার্স দিক দিয়ে তারা কিন্তু তখন কমফর্ট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সে মেয়েটা মেয়েটাকে নিয়ে যখন উনি বিয়ে করে নিয়ে আসছে তার তিন চার মাস পর না না তো আর বয়স নাই নানায় যে না নেড়ে চালাইব এই ক্ষমতাও নানার আর নাই বিয়া তো করে লই আইছে নানার টার্গেট আছে লইটা যে আমি এই বয়স ও এরকম মাইয়া বিয়া করতে পারি আছে না নাই এরকম কিছু মানুষ আমাদের সমাজে আছে যারা লোক ফাউ ফালতু একটা ধান্দা নিয়ে থাকে যে দেখ আমি এই বয়সে ওই রকম একটা মাইয়া বিয়া করতে পারছি এখন বিয়া তো করে আনছে কিন্তু বিয়া করে আনাটা তো বড় কথা না এই হয়েছে নানার অবস্থা নানায় তো বিয়ে করে নিয়ে আইছে ওই যে নানার বড় বউয়ের মেয়ের ঘরের নাতি সেই নাতিরা তো বড় হয়ে গেছে প্রথম মেয়ের ছেলে প্রথম বউয়ের প্রথম সন্তানের ছেলে মেয়ে তারা তো বড় হয়ে গেছে তো নাতি ছোট নানিকে দেখে নাতি আসা যাওয়া করে না তার নানার বাড়ি নাতি আসবেই এটা স্বাভাবিক আসা যাওয়া করে আসা যাওয়া করতে করতে নাতিও মোটামুটি একটা বয়স বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে নাতি দেখতে শুনতে ভালোই বিবাহের উপযুক্ত একটা ছেলে তো দেখতে শুনতে ভালোই হবে তাহলে অবশ্যই ওই মেয়েটার মহিলাটার ওই ছেলেটার প্রতি ঝোঁক যাবে এটা স্বাভাবিক বিষয় এখন নানায় তো সারা রায়ত বেরো ঘুমায় আর না হলে কাশতে কাশতে নানার জীবন শেষ নানির তো আর কাশার সময় হয়েছে না নানির জীবনেরও এখনও কিছুই হয়েছে না তাহলে জীবন থাকলে যৌবন থাকবে এটা বাস্তব এখন নানি চায় নানারে সারা রেত কাছে পাইতে আর নানায় হলে এক পাশে একাই তো শুইছে তো শুইছে আর কাশতে কাশতে রেত কাবার করে আলে তাহলে কি নানির সাথে নানার বনব বনে না তাদের দুজনার মাঝে খুব ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটি এইভাবে অনেক কিছু হয় এখন নানি চলে যাওয়ারও চিন্তা ভাবনা করে বুড়ো হাত পায়ে ধরে রাখে কি আর করবে তখন বুড়োকে বলে হাত পায়ে ধরে রাখবে তো রাখবে আমি হাত পায়ে ধরে রাখলে তো হবে না আমার তো যেটা দরকার সেটা আমার দরকার আমার সেটা পাইতে হবে সেটা তো তুমি দিতে পারো না তাহলে তুমি আমাকে এখানে রেখে কেন আমার জীবনটা নষ্ট করছো তখন সে বলে দেখো আমার একটা সম্মান আছে তুমি যদি আমার এখান থেকে চলে যাও তাহলে আমার সম্মানটা ধুলোয় মিশে যাবে নানা বলতেছে 
এখন মুরব্বি মানুষের কথা ফেলতেও পারে না নাতি পাশের রুমে বসে বসে খাওয়া দাওয়া করে আর তাদের এই দুজনের কথক কথনগুলো শুনতে পায় শুনতে পেয়ে নাতি মনে একটু ইন্টারেস্ট জাগে কি ব্যাপার আমার নানি এই বয়সে আমার নানার সাথে এরকম করে কারণটা কি তাদের দুজনার খেচমেচ লেগেই থাকে বিষয়টা কি যখন নানি যখন একা একা বসে থাকে তখন নাতি তার পাশে এসে বসে নানা নাতি নানি অনেক কথা বলে অনেক কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে নাতি তার স্বামীর নানির ঝগড়ার কারণটা জানতে চায় তখন নানি আস্তে আস্তে তার সাথে সব কিছু শেয়ার করে শেয়ার করার পর তখন নানি বলে দেখ তোর নানার সাথে যদি আমার সম্পর্কটা নাই টিকে তাহলে আমি এখানে কিভাবে থাকব আমি এখানে থাকতে পারবো না আমি চলে যাব তো নানাকে বল আমাকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে তখন নাতি বলে না না নেই তুমি যাবে না তুমি যদি চলে যাও আমার নানাকে কি দেখবে আমার নানা এই শেষ বয়সে এসে তার দেখাশোনা করার জন্য তো একজন লোক লাগে তখন সে বলছে তাহলে তো নানার তো আমাকে দেখাশোনা করার জন্য নানাটাকে দেখাশোনা করার জন্য আমাকে লাগবে তাহলে আমাকে দেখাশোনার জন্য যে আরেকজন লোক লাগবে সেটা কোথায় পাবো তখন নাতি বলছে কাকে লাগবে তোমার আমি আছি না আমি তোমার নাতি না তখন নানি একটু মুসকি হেসে দিয়ে হাসি দিয়ে বলল ধরো তুই তো আমার নাতি হোস তোকে দিয়ে কি আর নানার কাজ চলবে তখন বলে নানাকে দিয়ে যদি নাতির কাজ চলে তাহলে নাতি কি দিয়ে নানার কাজ চলবে না কেন আমি তোমার বাজার করে দিতে পারি হাট করে দিতে পারি বাজারে নিয়ে যেতে পারি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি এত কিছু আমি করতে পারি তাহলে আর একটা কাজই আমি করতে পারবো না তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার কাছে আছি তোমার যা লাগবে নানি তুমি আমাকে বলবে আম তবু তুমি নানাকে ছেড়ে যেও না তখন নানি একটা প্লাস পয়েন্ট পায় নানি ওই দুর্বলতার সুযোগটা নিয়ে নানি বলে তাহলে আমি যা চাইব তুই আমাকে তাই দিতে হবে তখন ছেলেটা একটু আপত্তি করলেও পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে তবু তুমি আমার নানাকে ছেড়ে যেও না আমি তোমার সব চাহিদা পূরণ করব নানি তবু তুমি আমার নানার পাশাপাশি থেকো তা না হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার নানাকে দেখাশোনা করার মতো কেউ থাকবে না ছেলেটা ভেবেছে আমার নানি তো হয় এটা কোনো বিষয় না তাছাড়া আমারও একটু বাহিরে যাওয়ার দরকার হবে না নানির সাথে সময় কাটাতে পারবো আর আমার নানা ও নানিকে নিয়ে থাকতে পারবে তাদের সম্পর্কটা আমার নষ্ট হবে না তাছাড়া এটা তোর বাহিরের কেউ জানতে যাচ্ছে না আমার আর নানিরই তো বিষয় এই কথাগুলো চিন্তা ভাবনা করে নানির কথায় নাতি সায় দিয়ে দিল নাতিকে দেখে তো নানি ফিদা নানি নাতিকে খাবে না মাথায় রাখবে না ফেলে দেবে কি করবে নানি তো দিশাই পাচ্ছে না এখন নাতি যখন ঘন ঘন প্রতিদিন এভাবে আসা যাওয়া করে এখন নাতি নানি নানার চাইতে নাতিকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে নাতিকে তুলে খাইয়ে দেয় নাতিকে নাতির সাথে একসাথে বসে বসে গল্প করে গল্প করতে করতে শুয়ে পড়ে সেখানে নাতির গলা ধরে শুয়ে থাকে আর ওই ওই সময়ে সে যদি নাতির গলা ধরে শুয়ে থাকে তখন নাতি আস্তে আস্তে তার আস্তে আস্তে তার মেসেজ করতে শুরু করে সারা শরীর হাত পাও কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে তো এইভাবে কাছাকাছি আস্তে আস্তে ক্লোজ হয়ে নানা নাতি আর নানির মাঝে শারীরিক সম্পর্কগুলো হয়ে যায় তাদের চাওয়া পাওয়াগুলো পূর্ণ হয়ে যায় তারা দুজন দুজন আর খুব কাছাকাছি চলে আসে এখন শেষ পর্যন্ত নানার অত্যাচারে নানির এতটাই বিরক্ত এসে গেছে নানা চিন্তা নাতি চিন্তা করছে যে নানা আমার কাছে নানি যখনই আসে তখনই শুধু ডাকতে থাকে নানা তো বুঝে যে আমার ঘরের গরু এখন অন্য কোথাও দুধ দেয় বুঝে যায় নাতি যখন আসে তখন নানা হচ্ছে নানিকে খালি ডাকাডাকি করতে থাকে এখন কেউ যদি বাথরুমে বসে তারা যদি কেউ ডাকাডাকি করে তাহলে সে বিরক্ত হবে না ওই কাজটা আর বাথরুমের কাজটা একই সমান ওই সময় যখন টাকাটাকি করে তখন নাতি খুব রেগে যায় খুবই রেগে যায় রেগে যাওয়ার পর নাতি বলে এই বুড়োটাকে মেরে ফেলো তো নানি এই বুড়োটার জন্য তুমি আর আমি শান্তিতে একটু দুজনে একসাথে কাছাকাছি বসে থাকতে পারি না একটু শান্তিতে আমাদের মনের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো মেটাতে পারি না এই বুড়োটাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই আসলে দোষ তো এই যে একটা ভুল সিদ্ধান্ত এক কথায় দু কথায় তারা আসলে দুজনে প্ল্যান করে বুড়োটাকে মেরে ফেলে বুড়োটাকে মেরে ফেললে কি হবে পাপ কখনো চাপা থাকে না মেরে ফেললেও তারপরে তারা নানি নাতি যে সম্পর্কগুলো এই যে অটুটভাবে বজায় রেখেছে এখন তো মানুষের চোখে পড়ছে মানুষের চোখে পড়ে এক কথায় দু কথায় সারা এলাকা ছড়িয়ে গেছে এলাকা ছড়িয়ে যাওয়ার পর সবাই 
তাদের দুজনকে ধরে বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে আর যখন বিয়ে পড়িয়ে দিবে বা দিয়েছে তখনই এটা ফাঁস হয়ে গেছে যে আসলে এরা দুজন মিলেই বুড়োটাকে মেরে ফেলেছে তো শেষ পর্যন্ত নাতিটাকে আসলে পুলিশে ধরে নিয়ে চলে গেছে নানি তো একার একাই রইল একে স্বামী হারাইলো দ্বিতীয় নাতি হারাইলো শেষ পর্যন্ত একা থাকলো তো কামনা জিনিসটা আসলে এটা শয়তান থেকে আসে এই কামনার উপর কামনাকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনারা যদি কেউ ভুলভাবে নিজেকে পরিচালনা করেন তাহলে এটা আপনাদের জীবনে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভুল এই ভুলগুলো কেউ করতে যাবেন না শারীরিক চাহিদা শুধুমাত্র দশ মিনিটের হয়ে থাকে কিন্তু সম্মানের চাহিদা